అంటు వ్యాధుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాటిల్లో డెంగ్యూ జ్వరం ఒకటి దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఈ భయంకరమైన వ్యాధిని మన చర్యలతోనే నివారించుకోవచ్చనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు అసలు ఇంతకీ డెంగ్యూ వ్యాధి మనకు సోకినప్పుడు ఎలా గుర్తించాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా డెంగ్యూ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు దోమలు పెరిగి కుంటలు కాలువలు వాటికి ఆవాసాలుగా మారుతున్నాయి డెంగీ అనేది ఒక వైరస్ ఈడీ సీజిప్టై అనే ఒక రకం ఆడదోమ కుట్టడం ద్వారా ఈ వైరస్ ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంటుంది దోమ కుట్టిన నలభై ఎనిమిది గంటల్లో జ్వరం మెల్లగా మొదలవుతుంది పగలు కుట్టే దోమల వల్ల ఈ విష జ్వరం వ్యాపిస్తుంటుంది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవరికైనా ఈ జ్వరం వచ్చే అవకాశాలుంటాయి పారిశుధ్యలేమి పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల ఈ దోమలు వృద్ధి చెంది మనుషులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి డెంగ్యూ జ్వరం అనేది ఏడిసి జిప్టై అనే ఒక దోమ కుట్టడం వల్ల వచ్చే వైరస్ ద్వారా వచ్చేటువంటి జ్వరం ముఖ్యంగా ఈ దోమలు పగటిపూట సాయంత్రం పూట ఎక్కువగా కొడతాయి రాత్రి పూట కాకుండా డెంగ్యూ జ్వర లక్షణాలు సడన్ గా మొదలైనటువంటి హై ఫీవర్ ఒకటేసారి కొంతమందికి చలి తోటి కొంతమందికి చలి లేకుండా మొదలైనటువంటి తీవ్రమైన జ్వరము బాగా తలనొప్పి కళ్ళ వెనకాల భాగంలో తలనొప్పి వాంతులు నడున్నొప్పి బాగా కాంప్లికేట్ అయితే కనుక సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక కడుపులో నొప్పి మోషన్ ఎర్రగా కానీ నల్లగా కానీ అవటం ఒంటి మీద చిన్న చిన్న చుక్కలు రక్త కణాలు పడిపోవటం వలన ఎర్రటి చుక్కలు పిటికి లేదా పర్ప్యూరా అంటాము ఇటువంటివి కనిపించటము బాగా కాంప్లికేట్ అయితే కనుక కొంతమందికి ఫిట్స్ ఇలాంటివి రావటము కోమా ఇటువంటివి జరగటము బీపీ బాగా పడిపోవటము సో లేచి నుంచుంటే కళ్ళు తిరగటము బాగా వీక్నెస్ సివియర్ వీక్నెస్ మూత్రము రావటం తగ్గిపోవటము ఈ లక్షణాలతో ఇది ప్రిడామెంట్గా మనం చూస్తుంటాం డెంగ్యూ యొక్క నిర్ధారణ అనేది సింపుల్ పరీక్షలతో జరుగుతుంది మొదటిది ఎప్పుడైతే డెంగ్యూని మనం అనుమానిస్తున్నామో ఒక సింపుల్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చేయించుకుంటే కనుక డెంగ్యూలో ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య లేదా హిమటోక్రిట్ అనేది స్వల్పంగా పెరగటము అలానే తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య పడిపోవటము ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవటం మనం చూస్తుంటాం ఈ పడిపోవటం అనేది జ్వరంలో మొత్తం కంటిన్యూ అవుతూ జ్వరం తగ్గిన తర్వాత కూడా జ్వరం ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు ఈ పడిపోవటం అనేది అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది నిల్వ ఉండే నీటిలో ఈడీ సీజిప్ట్ దోమ గుడ్లు పెడుతుంది డెంగ్యూ వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తిని కుట్టిన దోమ మరో వ్యక్తిని కుట్టడం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుంది డెంగ్యూ వైరస్ సోకిన వారిలో ముఖ్యంగా తీవ్రమైన తలనొప్పి ఉంటుంది జ్వరం తీవ్రత నూట నాలుగు డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది డెంగ్యూ వ్యాధి సోకితే కీళ్ల నొప్పులు కండరాల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి నోరు ఎండిపోయి ఉండి మాటి మాటికి దాహం వేస్తుంది కడుపులో నొప్పితో పాటు వికారంగా వాంతి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది డెంగ్యూ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి ముఖ్యంగా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు అంటే అడ్మిట్ అడ్మిషన్ అవసరం లేని వాళ్ళు అంటే రక్త కణాలు కనుక వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్గా ఉండి రక్త కణాలు కనుక డెబ్బై ఐదు వేలు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయడానికి రక్త కణాలు అంటే ప్లేట్లెట్ సంఖ్య ముప్పై వేల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని ఐసీయూలో జనరల్గా అడ్మిట్ చేస్తూ ఉంటారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ అడ్వైజరీ ప్రకారం సో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కాని వాళ్ళు యాడిక్వేట్ ఓరల్ హైడ్రేషన్ అంటే సరిపడాటువంటి ద్రవ పదార్థాలు తీసుకుంటూ తమ బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరీ ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోకూడదు అలానే మరీ తక్కువ ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోకూడదు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించటము రక్త కణాలు బాగా పడిపోయినటువంటి వాళ్ళకంటే పదివేల కంటే తక్కువ పడిపోయిన లేదా ముప్పై వేల కంటే తక్కువ ఉండి రక్తస్రామం అవుతున్న వాళ్ళకి రక్త కణాలు ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది డెంగ్యూ రాకుండా ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్స్ కానీ మనకి మార్కెట్లో అయితే అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి డెంగ్యూ బారిన పడకుండా దోమల బారిన పడకుండా ముఖ్యంగా మన్ని మనం కాపాడుకోవటమే దీని దీనికి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన జాగ్రత్త ఇంటి చుట్టుపక్కల నీటి నిల్వ లేకపోవటం మస్కిటోస్ అంటే దోమలు పెరగకుండా చూసుకోవటము అలానే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వర్షాకాలంలో పర్టికులర్గా పూర్తి దుస్తులు ధరించి ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్స్ కానివ్వండి ప్యాంట్స్ కానివ్వండి దోమలు కుట్టకుండా చూసుకోవటము సాయంత్రం పూట పగటి పూట ఇంట్లో దోమలు రాకుండా దోమతరలే కానివ్వండి మస్కిటో నెట్స్ కానివ్వండి వేపాకు పొగ కానివ్వండి ఇలాంటివి వాటము ఇవి మనం చేయగలిగినటువంటి జాగ్రత్త డెంగ్యూ నివారణకు ఎలాంటి టీకాలు అందుబాటులో లేవు ఒక్క పరిసరాల పరిశుభ్రతతో డెంగ్యూ వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చూసుకోవచ్చు ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి ఈ జ్వరానికి గురైన వారికి బాగా విశ్రాంతినివ్వాలి తాజాగా వేడిగా ఉన్న ఆహారం మాత్రమే ఇవ్వాలి విటమిన్ సి లభించే సిట్రస్ జాతి పండ్లు తినిపించాలి కొబ్బరి నీ
జ్వరం ఉన్నప్పుడు గంజి ఓఆర్ఎస్ లాంటివి తీసుకోవాలి దోమలను నివారించడం ద్వారా భయంకరమైన డెంగ్యూ వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చూసుకోవచ్చు అందుకని వర్షం నీరు నిల్వ లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి తీవ్ర జ్వరంతో రక్తపోటు పెరగడాన్ని డెంగ్యూగా అనుమానించి వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి తగు చికిత్స తీసుకోవాలి